Obec Dolní Dunajovice uspořádala třídenní obecní slavnost pod názvem Dunajovské kopce v závanu Evropy. Cílem slavností bylo zahrnout do programu vše, co se dá v Dolních Dunajovicích zažít. Slavnost byla uspořádána jednak pro místní občany a zároveň pro současné a budoucí partnerské obce, aby si představitelé obcí udělali celkový obrázek o Dolních Dunajovicích. Úvodní páteční program zahájili děti z mateřské a základní školy tanečními, recitačními i pěveckými pásmy. Jak přípravy obecní slavnosti vnímal starosta obce Dolní Dunajovice pan Josef Hasník? Já to vnímám velice pozitivně, protože jsme konečně udělali takové jakoby, e, rekapitulaci toho, s kým se e, setkáváme. Docela nám vlastně pomohl i Jihomoravský kraj, který právě připravuje e, přátelství nebo nějakou komunikaci, spolupráci s Bavorskem, takže vlastně Kromě těch našich obcí, se kterými my už tradičně se setkáváme, tak tady budeme mít vlastně jako novinku zástupce té bavorské strany. Pane starosto, můžete zmínit, o které všechny partnery se jedná, kteří se zde zúčastní? Takže jako dlouhodobě spolupracujeme s obcí Dechtice, kde to partnerství trvá už více než 40 let. A jsme na takovém jakémsi restartu, kdy jsme se pokusili propojit i školy mezi sebou, protože do nedávna to bylo docela komplikované, především kvůli vlastně komunikaci přes hranice, takže teď znovu obnovujeme spolupráci s Dechticemi. Dále tady vlastně jsou zástupci obce Lípa, kteří jsou od Zlína a ti sem jezdí poměrně pravidelně, hrají tady divadlo. Jako nové partnery tady vlastně přivítáme zástupce Skunčic, což je pod Beskydy vesnice a samozřejmě zástupce Anamberku, což je z Bavorska, takže tam ještě nevíme, do čeho moc jdeme. S těma Kunčickýma jsme se už několikrát setkali, takže tam už trošku nějaké ty kontakty máme s tím Bavorskem, to je prostě pro nás novinka. Ještě tady měli být zástupci obce Kaliankovo z Jižního Slovenska, ale ti z pracovních důvodů se prostě ne nemohli zúčastnit. Hlavním organizátorem slavností byl pan místostarosta Miroslav Kováč. Požádali jsme jej, aby nám celou akci přiblížil. Sloganem myšlenkou je téma přátelství, téma kulturní bohatství našeho regionu a pak teda tak to je soubora slova. Takže to je ten hlavní myšlenkový nápad, vlastně pod kterým tato akce se organizuje, probíhá. Akce teda je třídenní, takže páteční program je spojený primárně takto ze základní školou. Máme pozvané teda žáky ze základní školy z naší partnerské obce Dechtice, takže to bude teda ten fotbalový zápas, tenisový zápas, nějaké dovednostní soutěže. Takže to bude směřováno takto primárně k dětem. Ještě před zahájením školních zápasů byla na hřišti představena dobrovolná finanční a materiálová sbírka pro denní stacionář Belikulu Mikulov, jež navštěvují děti i dospělí s mentálním či kombinovaným postižením a také s poruchou autistického spektra. Co je vlastně cílem tady té akce partnerského setkávání a přátelství? Tak ono právě jedno z těch témat je přátelství. Já si myslím, že společnost potřebuje to, abychom se setkávali, abychom komunikovali, aby se navazovali družby. Máme právě pozvány i partnerské obce, což zmiňoval pan starosta. A jedná se o takový trošku i větší přesah té spolupráce, aby právě třeba děti z naší základní školy, materské školy mohly zajet právě na ten výlet do Besky, zase do jiného prostředí. Máme tady partnerskou obec Německa. Tam je to zase o nějaké konfrontaci, o nějaké spolupráci v rámci třeba tradic, historie, folkloru. Máme se čím chlubit, proč to neodprezentovat někde jinde, to naše umění nadání. Takže je to vlastně, máme tady samozřejmě aktivní taky klub důchodců. A co se týká obce Dechtice na Slovensku, tak tam probíhá dlouhé, dlouhé roky velmi intenzivní spolupráce, takže spolupráce nejenom toho našeho podhoubí, dětí ze školy, ze školky, ale právě třeba seniorů a těch našich zájmových skupin aktivních, jak jsou tenisti, fotbalisti a, a tak dále. Jak je celá akce financována? Tak povedlo se nám právě a díky tomu jsme mohli tu akci vůbec jako takovou zrealizovat, získat finanční prostředky z Evropské unie, takže ty pokrývají teda jak náklady na samotnou organizaci právě těch přednáškových částí nebo kultury jako takové, tak potom i z těchto prostředků se nám povedlo zakoupit nějaké trvalé vybavení, 
když se potom hosté za námi staví na ten náš taneční parket, tak tam uvidí pódium, které máme z těchto prostředků nakoupené. Páteční dopoledne i odpoledne bylo také plné přednášek vztahujících se k tématům Evropské unie a v závěru dne nesmělo chybět ani posezení u cymbálové muziky. Co se týká takto soboty, takže máme teda připravenou teda sérii přednášek, protože tato akce, jak jsem říkal, je to kulturně společenská událost spojená právě s přednáškovou činností, takže máme v dopoledních hodinách zajímavé přednášky na téma právě Evropské unie, její historie, současnost, budoucnost, téma euroskepticismu, takže vše, co se týká takto právě Evropské unie, tak na to téma si budeme povídat a pak ten kulturní program bude v odpoledních hodinách zase představení umění našeho ženského pěveckého sboru. Speciálními hosty budou právě takto sourozenci Baťkovi a zase pro naše děti máme připraveno na to odpoledné divadelní představení, také nějaké písničky z muzikálových vystoupení a koncertů pro děti a doprovodu taky nějaké zábavy, takže bude tam i teda klaun. Po sobotní sérii přednášek jsme oslovili hosty a zajímali jsme se, jaké jsou jejich dojmy z Dolních Dunajovic. Když vzpomenete na začátky mezi vaším regionem a obcí Dolní Dunajovice, jaké to bylo? Ty ersten kontakty v Jácu... Jácu... Kořeny pochází z roku 2016, kdy bylo vnímáno, že vztahy mezi Bavorskem a Českem se rozvíjejí a hledali jsme partnerský region a nakonec pro region Střední Franky byla vybrána Jižní Morava. Jak jste spokojená s tím, jak vlastně tady ten vztah pokračuje? Jsem velmi spokojená, jak se dále vztahy vyvíjejí, protože letos došlo k podpisu smlouvy mezi Střední Franky a Jižní Moravou. Smlouvu podepsal hejtman jeho moravského kraje a náš krajský prezident. Vztahy jsou nyní intenzivnější a probíhají na různých úrovních. Proběhlo už 16 různých setkání, ať už v oblasti kultury nebo vědy. Líbí se mi, jak se vztahy vyvíjí. Na co se dnes nejvíc těšíte? Jsem moc ráda, že jsem se dnes zúčastnila pochodu smíření, což je strašně důležitá událost pro utužení vazeb Čechů a Němců. Není to jen o budoucnosti, ale také o minulosti, se kterou je třeba se vypořádat. Pane starosto, jaké jsou vaše první pocity z Dolních Dunajovic? Jedním slovem báječné. Už jen ta cesta sem přes jezero s masivem pálavy v pozadí a s vinicemi a vjezd do této pěkné obce, to bylo opravdu překrásné. Co říkáte na naši homoravskou kulturu a folklor? Byl jsem velice příjemně překvapen folklorními vystoupeními, ale už v podstatě i tím neuvěřitelně srdečným přivítáním, otevřeností místních lidí i procházka po obci a celá ta atmosféra. Prostě všechno bylo velice příjemné. A my jsme přijeli vlastně z Líby, která leží mezi Zlínem a Vizovicema na půl cesty a uh, už asi deset let vlastně tady s Dolními Dunajovicemi spolupracuje náš ochotnický spolek. Jezdí tady uh, naši ochotníci hrát divadlo každé léto. Je to pro ně velice příjemné a o to víc nás potěšilo, když pan starosta vlastně pozval nás na tady to slavnosti, které se konají právě v této době. Co se vám na Dolních Dunajovicích nejvíc líbí? Na Dolních Dunajovicích mi se líbí prostředí, ale úplně nejvíc asi ze všeho tady ta pohostinnost lidí, příjemno, příjemná atmosféra. Oni jsou všichni Ti dujnáváci k nám takový jako vstřícní a, a vítají nás tady, takže e, mi se určitě líbí ta soudržnost, která tady panuje. Pane starosto, jak se vám líbí v Dolních Dunajovicích a co už jste měl možnost dnes tady zažít? No je to velice krásná malebná obec, z které jsem absolutně unesen na to, že tady je nějakých 17 obyvatel, tak jsou velice akční a obdivuju jejich kulturu, jejich pohostinnost a přístup nejenom k okolí, ale i třeba e, jsou velice akční v propojení naší myšlenky mezi Severem a Jihem. Myslím tím Moravou. Měl jste možnost už ochutnat i dolnodunajovské vína? Samozřejmě jsem tady po druhé a opravdu speciálně víno pana místo starosti Kovače je vynikající. Včera jsme ochutnali víno pana zámečníka a jiných vinařů a musím říct, že jejich vína jsou absolutně jedničkou.
Jak vzniklo tady to partnerství mezi Kunčicemi a Dolními Dunajovicemi? Ono ještě nevzniklo, ono je na počátku a začíná vznikat. Je to asi tři měsíce zpátky, co jsme pali takový nápad, že bychom se mohli začít navštěvovat, začít si postupně vyměňovat zkušenosti s řízením obce. Přece jenom ty ne, možnosti na Jižní Moravě jsou trošku, trošku jiné než na Severní Moravě. E, je otázkou, jak využívat třeba i těch evropských peněz. O dolních Dunajovicích byla vyslovena samá superlativa a určitě na závěr všechny oslovila nedělní procházka po dolnodunajovských kopcích. Nebyla to totiž jen tak leda jaká procházka, ale přímo naučná stezka v přenádherném přírodním prostředí, na které mohou být dolnodunajovští právě pišní. Dunajovické kopce jsou unikátní území a chtěli jsme to tady vlastně jak místním, tak turistům nějak přiblížit, protože v poslední době se sem těch turistů dostává více, tak aby věděli, jakou unikátní krajinou chodí. Vlastně pro Dunajovické kopce je charakteristické to, že se tam snoubí jak kulturně historické, tak přírodovědné hodnoty a to jsme právě tou stezkou chtěli akcentovat. A kudy má stezka vede? Stezka nás provází po téměř celém hřebení Dunajovických kopců, má délku 7 km a většina těch zastavení je koncentrovaná na vrchol Rochusberg, což je vlastně v podstatě nej, nej, nejatraktivnější místo těch Dunajovických kopců. Co můžou vlastně lidi na té stezce zažít? No, stezka je unikátní tím, že, že vlastně ty panely nejsou klasické nějaké tabule, ale jsou to akátové sloupky a na nich, jsou, na nich jsou instalované jednak otočné panely a potom dvě ilustrované mapy. Je to dělané tak, aby to zaujalo, vlastně lidi, jsou dneska, lidi se dneska rádi dívají na obrázky, spíš než aby četli dlouhé texty, tak je to dělané v podstatě ve formě takového komiksu. Černobílé ilustrace doplněné krátkými texty. Ještě se tam, jaké byly takové nějaké největší překážky, které jste museli zdolávat právě při schválení tohoto projektu? No tak problémem bylo sehnat finance. Nám se vlastně už v roce 2021 podařilo získat od nadace RVE 100 tisíc, ale to samozřejmě na takovou stezku bylo málo a tak jsme potom se museli snažit dál a nakonec se to teda podařilo zrealizovat nebo dokončit až v letošním roce. A musela se i cesta nějakým způsobem upravovat, opravovat nebo spevňovat, jaká vlastně ta cesta je? No ta samotná cesta potom na těch kopcích, tak to je vysloveně pro pěší, to, to není pro cyklisty, jsou to takové jako vyšlapané pěšinky, ale obec upravila tu cestu, která vede od toho úvodního panelu k, k těm kopcům. A tak jsme se všichni vydali na kopec. Na jednotlivých panelech se návštěvníci mohou dozvědět přírodovědnou hodnotu lokality, o rostlinách a živočiších, kteří žijí pouze zde, Dozví se také o historii místa, dozví se o kapli, která stála na jednom z kopců, jak se o území stará ochrana přírody, co je zde vysazeno za stromy. Naučná stezka je čistě přírodní, bez možností občerstvení a také zde platí pravidlo, co si sebou přineseš, také si odnes. Pane starosto, jak byla naučná stezka financována? Financování tady té naučné stezky bylo vícezdrojové, velkou nebo poměrně významnou část financovalo firma RVE Gastorič, která poskytla příspěvek přímo okrašlovacímu spolku Mikulov. Dále přispěla z části na vybudování zázemí, které vybudovala obec, to bylo parkoviště, mobiliář, plus to obec přímo poskytla finance zase okrašlovacímu spolku Mikulov a dále se na financování podílela tři vinařství, dvě Dunajovská a to bylo vinařství Zámečník a vinařství Baláš a dále Mikulovské vinařství Oryšek, které taky se podílely na spolufinancování té stezky právě prostřednictvím toho okrašlovacího spolku Mikulov. Pane místo starostou, jak vnímáte významnost celé naučné stezky vůči obci vlastně Dolní Dunajovice? Tak je to vlastně kultivování toho, abychom tady ty turisty nějakým způsobem správně nasměrovali. I důvod toho parkoviště je to, aby se nedávali auta kam koho napadne, ale aby se řeklo tady zaparkujte, jsou tady odpadkové koše, tady si můžete sednout a odtud běžte kultivovanou cestou do té naší krásné přírody. Takže to je jednak teda trošku tady v tomto směru a pak teda to, co tady máme pěkného, tak je potřeba, aby se to i popsalo, vysvětlilo a aby to bylo konkrétně pro ty naše návštěvníky turisty hmatatelné. Ale samozřejmě není to řešeno jenom kvůli turistům, ale i samozřejmě kvůli našim občanům, protože rádi sem sami všichni takto chodíme do těchto krásných prostor, tak proč to nemít ještě s popisem.
První obecní slavnost Dolních Dunajovic je u konce. Odstartovali je naděje Dolních Dunajovic, tedy děti, a zakončila je naděje, že v dnešní úspěchané moderní a počítačové době stále existují krásná místa, kde má svůj prostor čistá, klidná a krásná příroda. Obec Dolní Dunajovice děkuje i spolku rodičů za pomoc při zajištění občerstvení v průběhu konání kulturních akcí. Toto jsou Dolní Dunajovice, obec na Jižní Moravě, kde se snoubí přátelství, otevřenost, přívětiví lidé s folklorem, zpěvem, tancem a přírodou.